হ্যালো এভ্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমাদের ভিডিওর টপিক হচ্ছে সপ্তম শ্রেণীর চ্যাপ্টার ফাইভ এর লেসন ফাইভ পয়েন্ট ফোর দেখো এখানে পাঁচটা প্রশ্ন রয়েছে আমাদেরকে এই পাঁচটা প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হবে এবং এখানে বলা হচ্ছে নাও আক্স অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস ইফ নিডেড রিড দ্য ইউনিটস এ ফ্লেশ পেয়ার অফ আইস অ্যান্ড ফোর ফ্রেন্ডস ফ্রম দ্য ইংলিশ বুক ক্লাস সিক্স তোমার যদি এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার করার জন্য মানে ক্লাস সিক্সের যে ইউনিটটা রয়েছে ফ্লেশ পেয়ার অফ আইস অ্যান্ড ফোর ফ্রেন্ডস এটা তোমরা পড়তে পারো আচ্ছা এখন আমি তোমাদের সাথে এই পাঁচটা প্রশ্নের অ্যান্সার শেয়ার করব দেখো প্রথমে যেটা বলা হচ্ছে হট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আ স্টোরি ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে বৈশিষ্ট্য এবং স্টোরি মানে গল্প একটা গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা হবে এ স্টোরি হ্যাজ ক্যারেক্টারস এ প্লোট সেটিং কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রিসোলিউশন একটা স্টোরিতে মেইনলি ক্যারেক্টারস মানে চরিত্র প্লোট সেটিং কনফ্লিক্ট অ্যান্ড রিসোলিউশন অর্থাৎ প্লোট কি আশা করছি তোমরা এটা জানো প্লোট হচ্ছে প্লোট হচ্ছে পার্ট পার্ট অংশ এবং সেটিং সেটিং বলতে কোথায় এটা হচ্ছে এটা কনফ্লিক্ট মানে দ্বন্দ্ব এবং রিসোলিউশন এবং সমাধান থাকতে হবে এগুলো হচ্ছে একটা স্টোরির ক্যারেক্টারিস্টিক্স এরপরে বি নম্বরে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে রাইট টু অর থ্রি ডিফারেন্সেস মানে দুইটা অথবা তিনটা পার্থক্য লিখতে হবে বিটুইন আ স্টোরি অ্যান্ড আ পয়েম একটা স্টোরি এবং কবিতার মধ্যে দুইটা অথবা তিনটা পার্থক্য আমাদেরকে লিখতে হবে সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা হবে স্টোরিস হ্যাভ কমপ্লেক্স প্লোটস অ্যান্ড ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ স্টোরিতে মেইনলি কমপ্লেক্স প্লোট থাকে এবং ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট মানে চরিত্রের বিকাশ এখানে রয়েছে স্টোরিতে মেইনলি কমপ্লেক্স প্লোট এবং চরিত্রের বিকাশ রয়েছে হোয়াইল পয়েমস ফোকাস অন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইমাজারি এবং যেখানে কবিতার ক্ষেত্রে মেইনলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইমাজারি ভাষা এবং কল্পনাকে ফোকাস করা হয় মানে তুলে ধরা হয় স্টোরিস আর রিটেন ইন পোর্স মানে স্টোরি গল্পগুলো মেইনলি লেখা হয় পোর্স মানে গদ্যে আকারে হোয়াইল পয়েমস আর অফ এন্ড রিটেন ইন ভার্স এবং কবিতা মেইনলি লেখা হয় পদ্যে আকারে স্টোরিস ইনভলভ মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড সেটিংস এবং গল্পের ক্ষেত্রে মেইনলি একাধিক ক্যারেক্টার্স চরিত্র এবং সেটিং এখানে যুক্ত করা হয় হোয়াইল পয়েমস ক্যান বি ফোকাস অন আ সিঙ্গেল মোমেন্ট অর আইডিয়া যেখানে কবিতার ক্ষেত্রে একটা অথবা শুধুমাত্র সিঙ্গেল মোমেন্ট কোন একটা সিঙ্গেল মুহূর্ত এবং ধারণাকে ফোকাস করা হয় মানে তুলে ধরা হয় এখানে তিনটা পার্থক্য আমি লিখেছি এরপরে দেখো সি নম্বরে বলা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য থিম অফ আ স্টোরি একটা গল্পের থিম কি সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা হবে দ্য থিম অফ এ স্টোরি মানে একটা স্টোরির থিম সেটা হচ্ছে ইজ দ্য আন্ডারলাইং মেসেজ অর মোরাল দ্যাট দ্য অ্যাথর ইজ ট্রাইং টু কনভে কোন একটা গল্পের থিম সেটা হচ্ছে আন্ডারলাইং মেসেজ মানে তার যে অন্তনিহিত বার্তা অর মোরাল মানে নৈতিকতা দ্যাট যেটা মেইনলি দ্য অ্যাথর ইজ ট্রাইং টু কনভে যেটা লেখক জানাতে চাই সেটা হচ্ছে একটা গল্পের থিম এরপরে যে প্রশ্নটা রয়েছে ডি নম্বরে হাউ ডু ইউ রাইট দ্য থিম অফ এ স্টোরি তুমি একটা গল্পের থিম কিভাবে লিখবে সুতরাং এটার যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে টু রাইট দ্য থিম অফ আ স্টোরি মানে একটা স্টোরি বা গল্পের থিম লেখার জন্য ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য মেসেজ অর মোরাল তোমাকে অবশ্যই সেই গল্পের মেসেজ বার্তা এবং নৈতিক নৈতিক এটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে দ্যাট যেটা দ্য অ্যাথর ইজ ট্রাইং টু কনভে যেটা মূলত অ্যাথর মানে লেখক বোঝাতে চেয়েছে সেটা তোমাদেরকে শনাক্ত করতে হবে অ্যান্ড সামারাইজ ইট ইন এ সেন্টেন্স অর টু এবং এটা লিখতে হবে অবশ্যই একটা অথবা দুইটা সেন্টেন্সের মধ্যেই থিম কখনো বড় হবে না এখানে একটা দুইটা সর্বোচ্চ তিনটা সেন্টেন্সে তুমি থিম লিখতে পারো এর বেশি থিম লেখা যাবে না অর্থাৎ থিম হচ্ছে কোনো একটা গল্পের ইনার মিনিং যেটা তোমাকে একটা অথবা দুইটা সেন্টেন্সে লিখতে হবে এরপরে ই নাম্বারে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে রাইট ওয়ান অফ দ্য থিমস অফ আ স্টোরি এ ফ্লেশ পেয়ার অফ আইস অর ফোর ফ্রেন্ডস আচ্ছা এখানে দুইটা স্টোরির টাইটেল দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এ ফ্লেশ পেয়ার অফ আইস এবং আরেকটা হচ্ছে ফোর ফ্রেন্ডস এই দুইটা হচ্ছে ক্লাস সিক্স এর স্টোরি তোমরা তো এটা পড়নি কারণ তোমাদের থেকেই নতুন বই শুরু হয়েছে সুতরাং সিক্সে তো তোমরা এটা পড়নি এবং এটার যে দুইটা থিম আমি তোমাদের সাথে লিখে দিচ্ছি তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেটা তোমরা লিখতে পারো এখানে কিন্তু দুইটাই লিখতে হবে না এখানে একটা লিখতে হবে যে অর রেস অর মানে অথবা হয় তোমরা এ ফ্লেশ পেয়ার অফ আইস এটার থিম লিখবে অথবা ফোর ফ্রেন্ডস এটার থিম লিখবে 
আচ্ছা এখন আমি তোমাদের সাথে দুইটা থিমই শেয়ার করতেছি দেখো এ ফ্ল্যাশ পেয়ার অফ আইস এটার যে থিম সেটা হচ্ছে এ ফ্ল্যাশ পেয়ার অফ আইস এম্পাসাইজেস দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সিং থিংস ফ্রম ডিফারেন্ট পার্সপেকটিভ এখানে যেটা জোর দিয়ে বলা হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো একটা জিনিসের বা কোনো জিনিসগুলোর দেখার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে মানে কোনো একটা জিনিস এক দিক থেকে দেখলে হবে না ঠিক আছে তোমার কাছে মনে হতে পারে যে এক রকম কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে অন্যরকম সুতরাং কোনো একটা জিনিস আমাদেরকে এক রকমভাবে বা এক চোখে দেখলে হবে না এটার ওপরেই মেইনলি জোর দেওয়া হয়েছে হোয়াইল যেখানে ফোর ফ্রেন্ডস হাইলাইটস দ্য ভ্যালু অফ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লয়ালটি এবং অপরদিকে ফোর ফ্রেন্ডস এখানে হাইলাইট মানে তুলে ধরা হয়েছে দ্য ভ্যালু অফ ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লয়ালটি মানে বন্ধুত্ব এবং আনুগত্যের মূল্যকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তোমাদের এই দুইটার মধ্যে যেটা সুবিধা মনে হয় সেটা তোমরা লিখতে পারো সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। টিল দেন আল্লাহ হাফেজ